tego akurat wydaje mi się można się nauczyć i to się zmienia, co innego my dzisiaj oczekujemy od fotografii, a co innego oczekiwaliśmy jeszcze 15 lat temu. Więc jak się obserwuje trochę świat i ten język, jakim my opisujemy ten świat dzisiaj, no to i trzymamy się zasad. Dobrze jest mieć zasady i należy się w związku z tym ich trzymać, wyznawać je. Więc jak tak by the book po prostu to robimy, to to jest proste. No. Ja poszukuję wielu elementów, żeby móc uznać, że rzecz, na którą patrzę, obraz, na, którą, na który patrzę, zbliża się do tego pojęcia fotografia. No. Treść jest jednym z takich elementów. Potrzebuje jej, wie pan, jak powietrza nie marzę. Wydaje mi się, że zdjęcie bez treści, które działa tylko na moje oko, wodzi mnie, czaruje, sprawia przyjemność, jest miłym doświadczeniem, ale to będzie płytkie doświadczenie, krótkotrwałe. Więc treść, dalej emocje lub może nawet to na początku. To mnie fascynuje po prostu, przyłapywanie świata nie tylko w jego uprzywilejowanym momencie, ale również w momencie pełnym emocji. To, to jest dla mnie coś niezwykle ważnego, ciekawego, atrakcyjnego i mądrego też, opisującego, tłumaczącego łatwiej jednego człowieka drugiemu człowiekowi. Więc poszukuję w zdjęciu emocji. Chcę, żeby też ta fotografia, żeby ta fotografia musi być metaforyczna, nie może być literalna, dosłowna, nie może zajmować się pokazywaniem jedynie, musi się odnosić do symboli, e, musi być ogólna, niepartykularna, niedosłowna. Jak patrzę na portret, to szukam portretu, który mam, mam, mam portret cierpiącej kobiety. I jeśli widzę cierpienie tylko tej kobiety, to to mnie mało interesuje. Oczywiście ja jej współczuję natychmiast, ale ja jej nie znam, więc ja się nie potrafię aż tak głęboko nią przejąć. I jeśli znajduję fotografię, która ilustruje cierpienie wszystkich kobiet na świecie, patrząc na tę, no to uznaję, że jest to coś niezwykle cennego, bo ogólnego, bo dotyczącego również i mnie. Prawda? Więc symbolika, metafora. Uwielbiam tajemnicę. Jest taka piękna, prosta myśl, że wystarczy, że coś jest sekretem, żeby nabrało od razu dodatkowej wartości. To kobiety mają dobrze rozpoznane. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Te, które potrafią zachować pewien sekret, doprowadzają nas do szaleństwa, a te, które są transparentne, jakoś tak specjalnie nie działają. Może mówię trochę o sobie, ale sądzę, że wielu wyznaje tę samą religię, co ja. Więc taki sekret jest czymś, czymś pożądanym przeze mnie, co oznacza, że szukam takich zdjęć troszeczkę zawikłanych, bardziej skomplikowanych, ale nie za bardzo. W reportażu jestem bardzo ostrożny w używaniu zdjęć wizualnie bardzo skomplikowanych, bowiem z doświadczenia, być może się mylę, ale jak to obserwuję, to widzę, że nieprawdą jest, że wszyscy się interesują fotografią, a jeszcze mniejszą prawdą jest to, że rozumieją ją, że znają się na niej. A więc pokazując im zdjęcie niezwykle skomplikowane, takie hermetyczne, raczej nie złapiemy ich na ten haczyk, o który chodzi, nie wywołamy w nich zainteresowania, fascynacji, nie zawiążemy tej intrygi, tylko ich po prostu wystraszymy. Wiem, że ludzie się lubią boi, bać, no chodzą na horror i jeszcze za to płacą, no jest to dla mnie trudne do pojęcia, ale każdy ma to, na co zasługuje, więc Proszę bardzo. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby to pierwsze zdjęcie, to otwierające, było wizualnie bardzo atrakcyjne, ale nie może być zbyt skomplikowane. Bo większość tego po prostu nie zrozumie i uzna, że ła, to chyba nie jest jednak dla mnie. Nie rozumiem tego, będzie czuło dyskomfort.
ludziom raczej trzeba dać komfort w, oglo, w oglądaniu. Nie prostymi, banalnymi obrazkami, skomplikowanymi, ale, ale nie tak bardzo, wie pan. Są smokingi i smokingi. To ma być smoking. To pierwsze zdjęcie. Wie pan, na, na jednym z bondów jest taka cudowna scena, kiedy ta magiczna, przepiękna kobieta tam dokonuje nie ablucji, ale tam maluje się w łazience, do której wchodzi Bond. Ona na niego patrzy, rzuca w niego tymi cudownymi, wie pan, czarnymi kulami, które służą jej, wie pan, za oczy. Nie zabija go, wywołuje delikatną, wie pan, fascynację i uśmiech. Patrzy się na niego i mówi, mam dla ciebie smoking. On taki zdziwiony, smoking? Przecież ja mam smoking. Ona znowu patrzy na niego i mówi są smokingi i smokingi. To jest smoking. <śmiech> po czym sekundę później on wchodzi w tym smokingu do kasyna, no i wie pan, można się z nim, w nim zakochać, no po prostu ten smoking jest tym smokingiem po prostu. Żadnej fałdki, no po prostu. Cudowna, cudowne odzienie, więc no nie odzienie, dzieło sztuki po prostu. Także tu chodzi, wie pan, o, o, o tę fotografię, nie, nie każdą, nie żadną, nie byle jaką, tylko tę szczególną, uprzywilejowaną, wyjątkową, która spełni bardzo konkretne funkcje, jak otwierające zdjęcie. I to samo dotyczy każdego, a szczególnie to ostatnie, tak jak pierwsze, powinno nas podniecić, zaintrygować, wciągnąć po prostu w spowodować, że ja chcę odwrócić na drugą stronę, wie pan, tę kartkę, tak ostatnie powinno wyciszyć moje emocje, dać mi szansę na refleksję. Więc ja patrzę na to i wybieram te najlepsze, które mają treść, emocje, metaforę, tajemnice, a jeszcze, jeszcze jest coś, czego ja nie odpuszczam, a mianowicie nienagadną formę. Ta forma ma być nienaganna, to znaczy, że ten kawałek świata wycięty ze świata, który ma prawda, przebieg ciągły, został za zamknięty w, w tej ramce, w tych czterech prawda, liniach i że wszystko się zgadza. Yy, więc yy, forma jest super ważna, choć ona podąża po treści, nieodwrotnie. Ale jeśli znajdziemy formę, która jest dopasowana do treści, z tą treścią współpracuje, pracuje na tej samej częstotliwości, no to wtedy jest to, to ideał, prawda? Więc to są elementy, które, które powodują, że ja nabieram przekonania, że mam do czynienia z czymś elitarnym, wyjątkowym, szczególnym, a nawet być może właśnie z fotografią.